लाइक द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑन द नोटिफिकेशन आईकन नमस्कार दोस्तों जय हो फ्यूचर मेकर दोस्तों आप काफ़ी टाइम से मेरी वीडियो को इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी वीडियो आएगी और आप फ्यूचर मेकर के बारे में अपडेट जान पाएंगे तो दोस्तों ये वीडियो मना रहा हूँ और हो सके तो मेरी अंतिम वीडियो भी हो सकती है लेकिन दोस्तों जैसी कोई बड़ी अपडेट आती है तो मैं वीडियो लेके आ जाता हूँ डेली बेस मैं किसी दूसरे बंदे की तरह वीडियो नहीं बनाता हूँ क्योंकि कुछ सॉलिड जानकारी होती नहीं है और छोटी मोटी जानकारी भी दोस्तों वीडियो नहीं बनाई जाती है क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दोस्तों मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है केस चल रहे हैं एक तारीख पे सोल्यूशन नहीं हो पाता है तो दूसरी तारीख पे सोल्यूशन जो है नहीं होता है तो तीसरी तारीख मिल जाती है ऐसी तारीख पे तारीख मिलती है आप अच्छी बात से जान रहे हैं लेकिन दोस्तों आप लोगों को बता दूँ कि दोस्तों हमें हमारे सी एम राधेश्याम जी पे पूरा भरोसा है मुझे पूरा भरोसा है और आप लोगों को भी पूरा भरोसा करना चाहिए क्योंकि राधेश्याम जी का जो पास्ट आप उठा के देखो या उनका व्यक्तित्व उठा के देखो उनके बारे में आप गांव से शहर से हिसार से हरियाणा से जो उनको जानते हैं उनके बारे में पूछ के देखो उनके बारे में सभी अच्छा बोलते हैं वो इंसान कभी किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं सभी गाँव वासियों का शहरवासियों का एंड अन्य जो उनको जानते हैं उनके रिश्तेदारों का सभी का यही कहना है मैंने जनसंपर्क अभियान किया था हर किसी से सवाल किया था तो सभी जो कहने के राधे श्याम जी इंसान धोखा नहीं दे सकते ये सिरप जो है बातों का टाइम का समय का हेर फेर है जो जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं चलिए अब बात करते हैं इस मामलों के बारे में तो दोस्तों मामला कहाँ तक पहुँचा आप लोगों के माइंड के अंदर ये क्वेश्चन उठ रहा होगा दोस्तों हिसार फतेहबाद मामले से जमात मिल ही चुकी है आप जानते हैं तेलंगाना के अंदर जमात मिल गई थी लेकिन पी डी एक्ट लगा के इसको रोक लिया गया था अब सवाल उठता है कि पी डी एक्ट कब उठेगा कब हटेगा तो दोस्तों मैं फाइनल बता देता हूँ कई लोग कहते हैं आज हटेगा कल हटेगा तीन दिन में हटेगा दस दिन में हटेगा ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं दोस्तों पी एक्ट जो लगता है पी एक्ट की अवधि होती है एक साल यानी एक साल के बाद वो हट जाता है ऑटोमेटिक लेकिन उससे पहले भी हम अपील कर सकते हैं तो दोस्तों अपील जो है जनवरी फरवरी मार्च यानी तीन महीने के बाद इसके बारे में अपील होगी दोबारा यानी स्टार्टिंग में अपील कर सकते हैं लेकिन स्टार्टिंग वाली अपील से कुछ नहीं हो पाया अभी दोबारा जो अपील होगी वो मार्च के बाद में होगी यानी अभी फरवरी चल रहा है मार्च चल रहा है ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि दोस्तों हमें इंतज़ार करना होगा हम इतना इंतज़ार कर चुके हैं तो हमें मार्च अप्रैल तक और इंतज़ार करना होगा मैं नहीं कह रहा कि आप 10 दिन इंतज़ार कीजिए 20 फरवरी तक इंतज़ार कर दिए 30 फरवरी तक इंतज़ार कीजिए कुछ लोगों को मैंने देखा है वो ऐसे ऐसे डेट निकाल रहे हैं जैसे कि जज की कुर्सी पर वही बैठे हुए हैं लेकिन दोस्तों मेरा मानना है आपको बता दूँगी दोस्तों अप्रैल से पहले यानी मार्च से पहले तो कुछ नहीं होने वाला अप्रैल के अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ आप लोगों को तेलंगाना वाले मैटर से कुछ ना कुछ रिलैक्स मिलेगा अप्रैल मंथ के अंदर और मेरी तो यही पूरी कोशिश है कि केस में सब फारिज हो जाए अप्रैल मंथ के अंदर लेकिन जमानत की जो बात की जा रही है वो डेफिनेटली मिल जाएगी अप्रैल मंथ के अंदर ये बात मैं आपसे श्योरली कह देता हूँ और आप लोग कोई अन्य क्वेश्चन है कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है माइंड में आ रहा है तो आप दोस्तों प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा और कोई गलत कमेंट मत कीजिएगा और जय हो फ्यूचर जरूर लिखिएगा कमेंट में और आपको बता दूं कि दोस्तों राधेश्याम जी के कुछ सपाटी कुछ योगी है जैसे कि बंसी आप जानते हैं बंसी सामने नहीं आए बंसी आउट ऑफ कंट्री सुनने में आ रहा है बंसी नहीं है इंडिया के अंदर वो भाग गए हैं क्या लेके भागे क्या नहीं लेके भागे मेरे को इसके बारे में नहीं पता तो मैं कैसे कह सकता हूँ लेकिन इतना पता कि वो भाग गए हैं और कुछ ऐसे लोग कुछ और भी है जिनके नाम सामने नहीं आए हैं आप अच्छी तरह जानते जिन पर राधे श्याम जी अच्छी तरह भरोसा करते थे वो गिरफ्तार नहीं हुए वो भी भाग गए हैं अभी जो कानूनी प्रक्रिया में शोक दे रहे हैं राधे श्याम जी और सुंदर सैनी जी अच्छी तरह शोक दे रहे हैं कानूनी प्रक्रिया में कानून का सम्मान कर रहे हैं कानून की इज्जत कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है कि दो दोस्तों कानून की इज्जत करनी चाहिए अगर मान लो राधे श्याम जी भी भाग जाते तो क्या कर लेते हम नहीं तो कंपनी चलती कंपनी तो चलती नहीं फिर डेफिनेटली कोई भी उम्मीद नहीं होती जीरो परसेंट भी रह बात गवर्नमेंट का गवर्नमेंट भी पैसा नहीं दिला पाती कितने एफ करते रहो कुछ भी करते रहो फिर कुछ समाधान नहीं होता ना अब कम से कम हमें उम्मीद तो है और उम्मीद टाइम ही लग रहा है लेकिन डेफिनेटली जो हमें न्याय मिलेगा टाइम लग रहा है 
जो कि ये कानूनी प्रोसेस है कानूनी प्रक्रिया के अंदर टाइम लगता है दोस्तों मान लो कोलकाता के अंदर जो काफ़ी बड़े घोटाले हो चुके हैं उनसे शारदा घोटाले कुछ घोटाले कुछ फर्जी कंपनियाँ थी चीट फंड कंपनियाँ थी वो भी घोटाले कर सके उनका भी सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है जैसे कि अभी कोलकाता के अंदर मामला उठा है सी ने रेट डाली है तो गवर्नमेंट भी अपनी पूरी प्रक्रिया करती है कि फर्जी कंपनियों से पैसा दिलाए तो दोस्तों जैसे कि हमारी फ्यूचर में अगर कंपनी जो है कैसे भी मान लो फ्यूचर में अगर कंपनी जरूर चलेगी क्योंकि ये फर्जी कंपनी नहीं है चीट फंड कंपनी नहीं है म्यूचुअल फंड कंपनी नहीं है ऐसा साबित हो चुका है पहले ही आप अच्छी तरह से जानते चीट फंड कंपनी तो नहीं है तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या है इसका मतलब सीधा सीधा कि हमारी कंपनी जरूर चलेगी लेकिन थोड़ा क्लीन चिट मिलने दीजिए थोड़ा आगे चलने दीजिए कुछ लोगों की जो यहाँ पे जिन्होंने मामले को आगे बढ़वाया जो भागे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी होने दीजिए और उसके बाद जो डेफिनेटली कुछ न कुछ जो हमारे पुख्त में निकल के सामने आएगा और मान लीजिए कि दोस्तों कुछ फर्जी कंपनियां भी थी शहर के अंदर जैसे ट्रेडमार्क है एंड अदर कंपनियां हैं उनके कानूनी में तो टाइम लगेगा लेकिन पैसा तो मिलेगा सभी का जैसे कि सी बी रेड डाल रही है वो गिरफ्तारी करेगी बड़े बड़े लोग गिरफ्तार हो जाएंगे पैसा आ जाएगा तो डेफिनेटली गवर्नमेंट पैसा देगी लेकिन पाँच साल दस साल बीस साल टाइम मोड नहीं है टाइम का नहीं पता है कि कितना टाइम लगेगा किस चीज़ को और कुछ लोग कंपनियां अभी भी भाग गई है कुछ कंपनियां अभी भी इस मंथ में इस साल के अंदर ही भागती रहती है कंपनियां कुछ कंपनियां की कुछ फर्जी कंपनियां होती है तो दोस्तों आपको बाइड से एनालिसिस कर रहा हूँ कि आप किस अमलिक अमलम कंपनी से जुड़ रही हैं उस कंपनी के बारे में पूरी तरह से जान लीजिए पैसा इन्वेस्टमेंट करने से पहले डिस्ट्रीब्यूटर बनने से पहले आप पहले उस कंपनी के बारे में जान लीजिए कि कंपनी कैसी है क्या से है किसने बनाई है क्या मामला है फिर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए क्योंकि दोस्तों कुछ लोग फ्यूचर मेकर का प्लान भी कॉपी करके कुछ नई कंपनियां बना रहे हैं फ्यूचर मेकर की तरह ही चलने की कोशिश कर रहे हैं फ्यूचर मेकर की तरह ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो कंपनियां नहीं चल पाएगी वो कंपनियां तीन महीने चार महीने पाँच महीने छः महीने में फूस जो जानी है भाग जानी है तो ऐसी कंपनियों के भरोसे में मत आइए अगर आप फ्यूचर मेकर के सच्चे क्रांतिकारी है तो आप वेट कीजिए फ्यूचर मेकर कंपनी का चलने का और तो अन्य किसी कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए ना जैसे कि कोई बीमा कंपनी ज्वाइन कर लीजिए कोई और रोज़गार कर लीजिए कोई और काम देख लीजिए जिससे आप लोग जो अच्छी आमदनी प्राप्त कर पाए और अपना घर चला पाए मेरा तो यही मानना है तो दोस्तों अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि दोस्तों हमें इंतज़ार करना होगा और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मेरा उत्साह बढ़े और मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सामने ले आ सकूँ वरना मैं वीडियो कम बना रहा हूँ और आपके सामने कम पेश कर रहा हूँ दोस्तों मैं संदीप कुमार आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे दिखे रेड बटन में क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको लेट्स अपडेट सोशल इश्यूज से रिलेटेड सोशल मुद्दों से रिलेटेड सबसे पहले मिल पाए जय हिंद दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ सोशल इशू रोचक मुद्दों के साथ में जुड़े रहिएगा बने रहिएगा जय हिंद दोस्तों